والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیوٹی اف اسلام ڈیجیٹل چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام 17 رمضان المبارک 58 ہجری یوم وفات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ عظیم المرتبت خاتون ام المومنین ہیں مومنین کی ماں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاحرات میں اہل بیت میں تیسرے نمبر پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہے فقیحہ صحابیہ تھی ان کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ان کا پورے کا پورا گھرانہ نہ صرف یہ کہ اسلام میں داخل تھا بلکہ اسلام کا خادم تھا پورے کا پورا گھرانہ ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ان کی والدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ صحابیہ ان کے دادا صحابی ان کے بھائی صحابی ان کی بڑی بہن صحابی ہے یعنی پورا خاندان جو ہے وہ ان کو اسلام میں ملا اور بہت خوش نصیب شخصیت تھیں بہت خوش نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بھی سمجھتی تھی اور قرآن کریم کی بہت زیادہ علم رکھنے والی صحابیہ تھی ایسی ان کی یعنی ان کا استدلال ہی قرآن سے ہوتا تھا ایسی شخصیت تھی اور سیدنا ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کبھی کوئی مشکل مسئلہ پایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ہم نے ہمیشہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل پایا ترمزی تین ہزار آٹھ سو تراسی نمبر پر یہ حدیث موجود ہے جس میں سیدنا ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا مشکل تو ہم نے ہمیشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا حل پایا اور بہادر بہت تھی دلیر تھی غزوہ عہد میں شرکت کی اور زخمیوں کو مرم پٹی کرتی اور اپنی کمر پر پانی کی مشکیں بھر بھر کے تو زخمیوں کو پلایا کرتی اس جنگ میں غزوے میں شرکت کی باقاعدہ اور سخی بہت تھی بہت زیادہ جو ہے وہ غربا میں جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا وہ تقسیم کر دیا کرتی اس کے علاوہ بے شمار خوبیاں علم و فضل میں ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا ایسی شخصیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی یہ بھی ان کو فضیلت حاضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ نکاح سے پہلے جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی کہ یہ خاتون آپ کی زوجہ بنے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو جب وہ میں نے تصویر دیکھی تو وہ تم تھی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے فضائل تو بے شمار ہیں اتنے ہیں کہ یہ مختصر سی نشست جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کے فضائل کا احاطہ کر سکیں ان کے زندگی میں ایک بہت زیادہ اہم واقعہ واقعہ افق آتا ہے افق یعنی بہتان لگانا ایک غزوے کے سفر سے واپسی پر کچھ دیر کے لیے اسلامی لشکر جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی سفر پہ جاتے تو اپنی ازواج متحرات میں قرآ اندازی کرتے تو جس کے نام قرا نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تو اس سفر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی انہوں نے اپنی بڑی بہن سیدہ اسما رضی اللہ عنہ سے ایک ہار آریت لیا ہوا تھا وہ پہنا ہوا تھا تو وہ جب پڑاؤ ڈالا تو تھوڑی دیر کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اپنے ایک اونٹ کے ہدج میں سوار تھی وہ اتنی اور قزائے حاجت کے لیے تھوڑی دور نکل گئی وہیں پر جب واپس آنے لگی تو ان کا انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا تو ہار کو گم پایا تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ ہار تلاش کرتی کرتی کافی دیر ہو گئی اتنی دیر میں جب قافلے کے روانگی کا جو ہے نا وہ بتایا گیا قافلہ روانہ ہونے لگا تو جو اونٹ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جس فوج میں سوار تھی اس اونٹ کے جو چلانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ کے اندر حدج کے اندر سوار ہو چکی لہذا وہ قافلہ چل پڑا 
پیچھے سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب تشریف لائیں تو کافلے کو گم پایا بہت پریشان ہوئی تو لیکن وہ وہیں پر انہوں نے بیٹھ گئی اور انتظار کیا وہیں پر ان کو نیند آگئی پیچھے سے ایک صحابی ہیں سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جب کافلہ وغیرہ جب جاتا تو وہ پیچھے ایک اونٹ کے ساتھ آیا کرتے تاکہ کافلوں کی کوئی گری پیڑی چیز یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ پیچھے سے پکڑتے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہاں اکیلی ہیں اور کافلہ جا چکا ہے انہوں نے بلند آواز سے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو پھر انہوں نے ان کو اونٹ پر سوار کیا اور چلتے چلتے آگے کافلے کے ساتھ ملایا یہ واقعہ جب پیش آیا تو وہ جو منافقین تھے ناظرین اکرام ایک آپ کو میں یہ بات عرض کر دوں کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کے ساتھ واسطہ پڑا مشرقین نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف نہیں پچائی کہ جس کی وجہ سے ان کو یعنی بہتان اندازی والا کام نہیں کیا لیکن مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر یہود سے واسطہ پڑا وہاں پر ایک اور گروہ سے بھی واسطہ پڑا اور وہ گروہ تھا منافقین کا منافقین کون کہ جو اوپر اوپر سے انہوں نے اسلام کا اقرار تو کیا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دل سے وہ کافر ہی تھے تو ان منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا یہ ان بدبختوں نے ایسی تکلیف پچائی تو یہ بھی انہوں نے ایک سازش کی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان بان دیا نعوذ باللہ من ذالے تو بہت پریشانی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین سے پوچھنا شروع کر دیا سیدہ عمر فروغ رضی اللہ عنہ انہوں سے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے ان کی پاک بازی کی گواہی دی سیدنا علی سے پوچھا گیا سیدنا اسامہ بن زید سے پوچھا مختلف صحابہ سے پوچھا سب نے پاک بازی کی گواہی دی اتنی دیر میں چند غالباً تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً ایک مہینہ تک جو ہے یہ تکلیف رہی ایک مہینے کے بعد رب کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک بازی کی گواہی میں ان کی پاکیزگی میں سورت نور کی آیات نازل فرما اتنی خوش نصیبی کی بات ہے سورت نور کی آیات آیت نمبر گیارہ سے انیس اور آیت نمبر تئیس سے چوبیس تک یہ آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک بازی کی گواہی کے لیے نازل فرما تو خوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی خوش ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے میری پاک بازی کی گواہی دی بارہا یہ ایک اہم واقعہ تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ان کی پاک بازی کا ان کی زندگی میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک فقیحہ صحابیہ تھی یعنی دینی علوم پر ان کو دسترت حاصل تھی خاص طور پر قرآنی علوم میں ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مشرقین کی لاشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کوئے میں ڈالنے کا حکم دیا تو بدر کے کوئے میں ڈال دیا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا بدر کے کوئے میں جا کر کھڑے ہو کر کہ بھئی کیا تم میں نے جو اللہ سے وعدہ پایا تھا وہ تو مجھے مل گیا یعنی اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا تھا مجھے مل گیا کیا اللہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا تمہیں مل گیا یعنی کہا گیا تھا اگر تم کفر کی حالت میں مرو گے تو پھر جہنم کی وعید ہے تمہارے لیے تو یہ خطاب کیا تو بعض صحابہ کو اشکال پیدا ہوا کہ کیا مردے سنتے ہیں میت سنتی ہے تو بعض نے اس قسم کی کچھ باتیں شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کیا ہے یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے ذریعے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے ان کو بھول لگی ہے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سنتے ہیں مردے سنتے ہیں بلکہ فرمایا تھا کہ اب ان کو علم ہو چکا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ سچ فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بات ہے اور فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور دوسرے مقام پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے استدلال میں یہ قرآن کریم کی آیات رکھی اور فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں سنتے آپ نہیں سنا سکتے تو یعنی اس قسم کی 
सहाबिया थी सईद आयशा सदीका रजी अल्लाह कुतब अहादीस में दो हजार दो सौ दस अहादीस मरवी है सैयद आयशा सदीका रजी अल्लाह गालबन सबसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह और उस उनके बाद सईदना अनस रजी अल्लाह है और ये तीसरे नंबर पर आयशा सदीका रजी अल्लाह है जिनसे सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मरवी है तो इस्लाम की बड़ी फकीहा सहाबिया थी और मुजाहिद थी और न डर थी और सखी थी इनके क्या क्या फजाइल बयान किए जाए इस कदर इनके फजाइल हैं कि ये मुख्तसर सी जो महफिल है मजलिस है वो अहाता नहीं कर सकती बहरहाल हमारी खातन जो है मुस्लिम खातन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अजवाज मुताहरात की जिंदगी का मुताल कीजिए ये हमारे लिए समझिए कि रोल मॉडल है आप पैदा तो अब हो रही हैं मुसलमान लड़कियों मुसलमान खातन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तुम अब पैदा हो रही हो लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का जो रोल मॉडल है जो नमूना है वो अल्लाह रबुल इज्जत ने अजवाज मुताहरात की सूरत में पहले से वो तुम्हारे सामने रख दिया लिहाजा उनकी जिंदगी का मुताल करें और उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालिए ताकि आपकी दुनिया भी सवर जाए और आपकी आखरत भी सवर जाए